ఓవర్కమింగ్ ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ యూత్ఫుల్ లైఫ్ యవన కాలంలో వచ్చేటువంటి ఛాలెంజెస్ ని ఎదుర్కోవటం ఎలా గాడ్ హ్యాస్ ఎ వెరీ గుడ్ అండ్ గ్లోరియస్ డెస్టినీ ఫర్ యూ యాజ్ ఎ యంగ్ పర్సన్ ఒక యవన బిడ్డగా దేవుడు నీ కొరకు ఒక మహిమతో కూడినటువంటి ఒక గమ్యాన్ని మహిమతో కూడినటువంటి ఒక మంచి భవిష్యత్తుని ఆ సర్వశక్తి గల దేవుడు యవన బిడ్డలైన మీ అందరి కొరకు కూడా ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు రెండు విషయాలు యవన బిడ్డలు చేయాలి ఒకటి యవనంలో వేటికి దూరంగా ఉండాలి రెండు యవనంలో ఎట్టి వాటిని కలిగి ఉండాలి ఇవి రెండు నువ్వు తెలుసుకోగలిగితే నీ యవన జీవితం ఎంతో అద్భుతంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది దేవుని బిడ్డలారా ఈ ప్రత్యేకమైన యవన దశలో ఎన్నో విధాలైన ఛాలెంజెస్ అనేవి నీ జీవితంలో ఎదురవుతూ ఉంటాయి వాటిని నువ్వు ఎదుర్కోవటానికి నేను నువ్వు సిద్ధపరచుకోవటం అనేది ఎంతో మంచిది తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చంలో ఆ దేవాతి దేవుడు అంటున్నాడు భక్తిహీనతను ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి ఈ లోకంలో స్వస్థ బుద్ధితోనూ నీతితోనూ భక్తితోనూ బ్రతికి ఉండవలనని బోధిస్తుంది ఈ శ్రేష్టమైన వాక్యం అందువల్లనే యవన బిడ్డలు మీకోసం మీ అటెన్షన్ తీసుకోవటానికి మీ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకోవటానికి మీ యొక్క సమయాన్ని దొంగిలించడానికి ఈ లోకంలో ఉన్న చెడ్డవి ఎన్నో మీ అటెన్షన్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి వాటి వైపు మీ మనస్సుని పోనివ్వకుండా జాగ్రత్త పడవలసినటువంటి అవసరత ఎంతైనా ఉన్నది ఇక ముందుకు వెళ్తే ప్రజెంట్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ యూత్ఫుల్ లైఫ్ ప్రస్తుత కాలంలో యవనస్తులు ఎదుర్కొన్నటువంటి ఆ ఛాలెంజెస్ ఏంటో కూడా కొన్ని మనం చూద్దాం మొదటిది ద ఛాలెంజ్ ఆఫ్ ఫోనోగ్రఫీ అండ్ సెక్సువల్ అడిక్షన్ ఫోనోగ్రఫీ అంటే అశ్లీలత తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే నగ్నంగా ఉన్నటువంటి పిక్చర్స్ కానీ నీలో ఉన్నటువంటి కామాన్ని రేకెత్తించి నిన్ను పశువుగా మార్చేటువంటి మ్యూజిక్ కానీ కొన్ని రైటింగ్స్ అంటే ఏం చదువుతున్నావు అది నీ హృదయంలో నీ మనసు ఒక స్పాంజ్ లాంటిది కాబట్టి అది వెంటనే స్వీకరించేస్తుంది అలానే కొన్ని చెడ్డ వాటిని నువ్వు చదివినప్పుడు అవి కూడా నీ హృదయం స్వీకరించేస్తుంది అది నిన్ను పాపం చేయడానికి ప్రేరేపించేదిగా ఉంటుంది ఈ అశ్లీలమైన దృశ్యాలను చూడటం అశ్లీలమైన వాటిని నువ్వు చదవటం అశ్లీలమైన మ్యూజిక్ చేత నీ యొక్క యవన ఇచ్చలు రేకెత్తించుకోవటం ఇవన్నీ కూడా దేనికి దారితీస్తాయంటే సెక్సువల్ ఎడిక్షన్ కి కారణమవుతాయని చెప్పుకోవచ్చు మానవ దేహం దేవుని ఆలయం వివాహానికి ముందుగా జారత్వానికి వ్యభిచారానికి అపవిత్రతకి నీ దేహాన్ని దేవుడు అప్పగించొద్దు అంటున్నాడు కానీ ఇలాంటి ఉద్రేకపూరితమైనటువంటి కార్యాలకి ఎందుకు ఈ తరం పట్టబడుతుంది చెడిపోతుందంటే నువ్వు చూసేవి నువ్వు వినేవి నువ్వు చదివేవి అందుకని ఎవరు బిడ్డారా మీరేం చూస్తున్నారు ఏం చదువుతున్నారు ఏం వింటున్నారు బహు జాగ్రత్త మానవ హృదయము ఘోరమైన వ్యాధితో నింపబడితే ఇక ఆ జీవితం వ్యర్థమైన జీవితంగా మారిపోతుంది ఒక భక్తుడు ఈ విధంగా అన్నాడు ఏ లిటిల్ సీడ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ థాట్ విల్ టర్న్ టు ఏ బ్యాడ్ యాక్షన్ విచ్ ఇన్ టర్న్ విల్ లీడ్ టు ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ తెలుగులో చెప్పాలంటే చిన్న చెడ్డ తలంపు చెడ్డ పనికి కారణం అదే అలవాటుగా మారి ఆ అలవాటే ఆ వ్యక్తిని చెడ్డ వ్యక్తిగా మార్చేస్తూ ఉంటుంది ఈ యొక్క బ్యాడ్ థాట్ అనేది బ్యాడ్ యాక్షన్ గా మారుతుంది బ్యాడ్ యాక్షన్ అనేది బ్యాడ్ హ్యాబిట్ గా మారుతుంది ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అనేది ఒక వ్యక్తిని బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ గా మార్చేస్తుంది బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ అండి అంటారు చాలా చెడ్డోడండి అంటారు ప్రవర్తన మంచిది కాదండి అంటారు ఈ బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ అనేది ఎలా డెవలప్ అయింది ఆ వ్యక్తిలో బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ కి పునాది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఒక చిన్న తలంపు ఆ చిన్న తలంపు యాక్షన్ లో పెట్టాలి అంటే క్రియల్లో పెట్టాలనే ఒక ఉత్సాహం ఆ క్రియల్లో పెట్టిన తర్వాత అది నీకు ఒక చెడ్డ అలవాటుగా మారిపోయింది ఇక జీవితంలో నుంచి అది తీసేసుకోవాలన్నా తీసేసుకోలేకపోతున్నావు ఫోనోగ్రఫీకి కొంతమంది కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అలవాటు పడ్డారు అది నిన్ను ఒక చెడ్డవాడిగా మార్చేసింది నీ జీవితంలో నువ్వు చేరవలసిన గమ్యాన్ని చేరకుండా అడ్డుబండలాగా ఉన్నది ఇలాంటి కార్యక్రమాలు యవన బిడ్డల్లో ఒక ఎదుగుతున్న ఒక మొక్కని నరికి వేసిన విధంగా అవుతున్న ఈ చెడ్డ విషయాలు దేవుని బిడ్డలారు అందుకని నా యవన కుమారులారు కుమార్తెలారా ఆకలితో ఎదురు చూస్తుంది ఈ లోకం నీ అటెన్షన్ తీసుకోవటానికి చెడ్డవి ఎన్నో ఎదురు చూస్తున్నాయి నేను నువ్వు ఈ శోధంలోకి వెళ్లకుండా నీ ఘటాన్ని నువ్వు కాపాడుకోవటం అనేది ఎంతో మంచిది నువ్వు మంచి వ్యక్తివే నువ్వు నీతి మంత్రాలువే నువ్వు పరిశుద్ధులువే కానీ అవినీతి మంత్రుల మధ్యలో అపవిత్రతల మధ్యలో అపరిశుద్ధుల మధ్యలో నువ్వు బ్రతుకుతున్నప్పుడు వాటిని ఎదుర్కొనే జ్ఞానం కూడా నువ్వు కలిగి ఉండటం అనేది ఎంతో మంచిదని నువ్వు తెలుసుకోవాలి యవన బిడ్డలారా మీరు ఈ విషయంలో చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండండి యస్సు ప్రభువారు అన్నారు తోడేళ్ల మధ్యలో గొర్రెల్లాగా మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్తున్నాను అయ్యో తోడేళ్ల మధ్యలో గొర్రెలు ఎలా బతుకుతాయి ప్రభు అని శిష్యులు అంటే ప్రభు అన్నాడు ఈ లోకాన్ని నేను జయించాను ఆ ఆత్మదేవుణ్ణి మీలోకి వస్తాను కాబట్టి మీరు కూడా ఈ లోకాన్ని జయిస్తారు అన్నాడు హలలుయ్య 
నా యవన సహోదరుడ సహోదరి ఎలా మీరు యవన ఇచ్చులను జయించగలుగుతారు మీలో ఉన్నవాడు లోకల్లో ఉన్నవాడి కన్నా గొప్పవాడు దేవుని వాక్యం ఏ యవనస్సులో ఉంటుందా ఆ యవనస్సును పాపం చేయకుండా అరికట్టబడతాడు దైవ భీతితో దైవ భయంతో బ్రతకగలుగుతాడు రెండవ ఛాలెంజ్ ఈ ప్రస్తుత కాలంలో యవనస్సులు మందున్నటువంటి రెండవ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ద ఛాలెంజ్ ఆఫ్ డ్రగ్ అడిక్షన్ డ్రగ్స్ అనేవి ప్రతి ఇంటికి అందుబాటులోకి వచ్చాయి అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం దీనివల్ల ఏంటి ప్రయోజనం ఏ మనస్సాక్షి ఉన్న వ్యక్తి అయినా సరే ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషిని పాడు చేయడానికి ఎప్పుడూ కూడా ఇష్టపడ్డు చివరికి ఆ డ్రగ్ అడిక్ట్ అయిపోయినటువంటి వారు దొంగలుగా మారుతున్నారు జేబు దొంగలుగా మారుతున్నారు దుస్తులుగా మారుతున్నారు చంపైనా సరే ఎవరినైనా ఆ రోజుకి అవసరమైన డ్రగ్ కొనుక్కొని పీల్చాలి అనేటువంటి ఒక కాడి కిందకి ఈ రోజున ఎవరు వెళ్ళిపోయారని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయం లేదు ఎంత బాధాకరమైన విషయం అంటే ఈ డ్రగ్ అడిక్ట్స్ అనేవి అనే కూడా ఒక పిచాచ్ లాగా ఒక భూతం లాగా డ్రగ్ ఉంటేనే జీవితం డ్రగ్ లేకపోతే జీవితం లేదనేటువంటి భయంకరమైన స్థితికి దిగజారిపోయింది ఈ సమాజం అందువలన నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావు ఎవరి మధ్యలో ఉంటున్నావు జాగ్రత్తగా గమనించుకో ఏదో తెల్లటి పదార్థం అని ఇచ్చి ముక్కులు పేల్చరంటే పిలుచొద్దు అది దేనికి సంబంధించింది అది ఎటువంటిది అని ఒక చదువుకున్న ఒక విద్యార్థిగా గమనించి పరిశీలించి తెలుసుకొని నువ్వు ప్రవర్తించడం అనేది ఎంతో మంచిది ఈవెన్ తల్లిదండ్రులు ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి వారు మీ పిల్లల్ని ఎలా చేయండి అలా లేకపోతే ఎంతో ప్రమాదకరమైన స్థితిలోకి దిగజారిపోతారు బహు జాగ్రత్త కలిగి మీ ఘటాలను మీరు కాపాడుకోవాలి ఎవరస్సులు ఎదుర్కొన్నటువంటి మూడో సమస్య ద ఛాలెంజ్ ఆఫ్ మాస్ మీడియా ఈ మాస్ మీడియా అనేది యమనస్సుల జీవితాలను ఎంతో ప్రభావితం చేస్తుంది మీరు నడుస్తున్నప్పుడు ఉద్రేకపూర్తమైన పాటలు మూవీస్ లోంచి వచ్చేవి వీడియోస్ లోంచి వచ్చేవి ఈ కేబుల్ ద్వారా రాంగ్ థింగ్స్ అనేవి చాలా ప్రబలుతూ ఉన్నాయి ఇంట్లో కూర్చొని టీవీలో ద్వారా నుంచి చూడొచ్చు నీ సెల్ ఫోన్ లో చూడొచ్చు మాస్ మీడియా ద్వారా కూడా ఎన్నో అపవిత్రమైనవి వస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రభు నమ్మిన బిడ్డలు బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి నాలుగవదిగా యమన బిడ్డలకు ఎదుర్కొన్న మరొక ఛాలెంజ్ ద ఛాలెంజ్ ఆఫ్ మెటీరియలిజం భౌతిక పరమైనటువంటి ధన గంతలు చదువుకొని జ్ఞానాన్ని సంపాదించి గ్రాడ్యుయేషన్ తీసుకుందాం అనేది కాదు ఈ మధ్య కొందరిలో ఉంటుంది చదువుతూ ఉండగానే అడ్డదారుల ద్వారా ఏదో ఒక రీతిగా సంపాదించాలి ఆ సంపాదించే క్రమంలో అడ్డదారుల్లో వెళ్ళి ధనవంతులైనటువంటి యవన బిడ్డలు కూడా ఉన్నారు అందువల్లనే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఒకరిని ధనము విస్తరించడం అని జీవమునకు మూలము కాదు అనేది అందువల్లనే ధనము నువ్వు ఆశపడతాను అంటే పరిగెత్తితే అది రెక్కలు కట్టుకొని పారిపోద్దు కాబట్టి ఏ వయసులో నీకు ధనం అవసరమో ఆ వయసులో దేవుడు ఇస్తాడు కాబట్టి ధనం వైపు నీ మనసును పోనివ్వద్దు నువ్వు ప్రస్తుతం ఏదైతే చేస్తున్నావో విలువైన వాటి మీద నీ మనసు పెట్టు ఐదవదిగా ఆల్కహాల్ ప్రస్తుతం యవనస్సులు ఎదుర్కొన్నటువంటి మరొక సమస్య ఆల్కహాల్ అనేది అప్పుడప్పుడు తాగిన ఎప్పుడూ తాగిన రెండు ప్రమాదమే యవనస్తులు ఎలా తయారయ్యారంటే కొంతమంది ఆల్కహాల్ లేకుండా తాము పనులు తాము చేసుకోలేని దుస్థితికి దిగజారిపోయారు అంతగా ఎడిక్ట్ అయిపోయి బానిసలు అయిపోయారు ఆల్కహాల్ అనేది తీసుకునే యవన బిడ్డల్లో ఆ ఎపిటైట్ అనేది ఆకలి అనేది నశించిపోయి వారు అనారోగ్యాలు పాలైపోయి రోగ నిరోధకతిని కోల్పోయి త్వరగా హాస్పిటల్ పాలవుతున్న సందర్భాలు కూడా సర్వేలో తెలిసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మత్తు పానీయాలు సేవించి డ్రైవింగ్ చేయటం వలన కార్ యాక్సిడెంట్ లకు లోనవుతున్నారు అధికమైన మరణాలు టీనేజర్స్ సంభవిస్తున్నాయంటే దానికి గల కారణం మత్తు పానీయాలు ఆల్కహాల్ తీసుకోవటం వలన ఈ యొక్క మత్తు పానీయ గురించి పరిశుద్ధమైన బైబిల్ వాక్యం ఏం తెలియజేస్తుందో చదువుదాం సామెత ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినలోకి రండి ఎవరికి శ్రమ ఎవరికి దుఃఖము ఎవరికి జగడములు ఎవరికి చింత ఎవరికి హేతువు లేని గాయములు ఎవరికి మందదృష్టి ద్రాక్షారసముతో ప్రొద్దు పుచ్చు వారికే కదా కలిపిన ద్రాక్షారసము రుచిచూడ చేరువారికే కదా ద్రాక్షారసం మిక్కిలి ఎర్రబడగను గిన్నెలో తలతల్లాడుచుండగను త్రాగుడుకు రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకము పిమ్మటి అది సర్పం వలె కరచును కట్లపాము వలె కాటు వేయను విపరీతమైనవి నీ కన్నులకు కనబడును నీవు ఎర్రి మాటలు పలుకుదువు నీవు నడి సముద్రమున పండుకొను వాని వలే నుందువు ఓడకొయ్య చివరును పండుకొను వాని వలే నుందువు నన్ను కొట్టిని నాకు నొప్పి కలుగులేదు నా మీద దెబ్బలు పడినో నాకు తెలియలేదు నేనెప్పుడు నిద్ర మేల్కొందును మరలా దాన్ని వెతుకుదు అని నీవు అనుకుందువు అది నిన్ను మత్తులోనికి అవమానంలోనికి తీసుకుని వెళ్తుంది అందువలన ఆల్కహాల్ అనేది నీ జీవితానికి ఎప్పటికీ ఎన్నటికీ అది మేలుకరమైంది కాదు కొంచెం టేస్ట్ చూడరా అని ఇస్తారు పార్టీల్లో ఇస్తారు ఫంక్షన్లో పెడతారు నీ స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా అలాంటి పరిస్థితి నువ్వు ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఆల్కహాల్ నుంచి నువ్వు దూరంగా పారిపోవాలి ఎవరుడాన్ని ఎవరి నుంచి నుంచి పారిపోవాలి ఆల్కహాల్కు బానిస అయిన తల్లిదండ్రులు కలిగిన బిడ్డలు ఈరోజు ఎంత మానసిక డిప్రెషన్ లోన్ అవుతున్నారో తెలుసా ఆ మత్తు పానీయానికి లో నిన్న తండ్రి తన జీవితం తన ఇంటికి తీసుకురాడు 
తాగటానికి సరిపోద్ది బాధ్యతలు విస్మరిస్తారు ఆరోగ్యాన్ని పోగొట్టుకుంటారు తన కుండలో ఉండాల్సిన నీళ్లు పరులు పాలు చేస్తారు అల్కహాల్ తో పాటు ఆ ఒక్క అలవాటే కాదు దాంతో పాటు ఇంకా ఎన్నో చెడ్డ అలవాట్లు లోనవుతారు దానివల్ల ఒక తండ్రి బాధ్యత నిర్వర్తించలేరు ఒక భార్యకు ఒక భర్తగా న్యాయం చేయలేరు తన ఇంట్లో ఉండవలసినటువంటి యోగ్యమైనవి లేకుండా ఉండటానికి ప్రధాన కారణంగా ఒక తాగుబోతు ఆ ఇంటికి దరిద్రంగాను నష్టంగాను బాధాకరంగాను అవమానకరంగా ఉంటాడు కాబట్టి తాగుబోతులు ఇల్లు ఉన్నటువంటి వారు ఈరోజు ఎవరూ సంతోషంగా లేరు అలవాటు మానాలి అలవాటు మానాలి అని ఏడ్చేవాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు కానీ తాగేవాడు మాత్రం తన అలవాటు మార్చుకోవడానికి ఇష్టపడట్లా మిగిలిన వారు మాత్రం అలవాటు మాన్పించాలని చూస్తున్నాడు అలవాటు మార్చుకోవాలి అనే ఒక మనస్సు కలిగి ఉంటే నీలో వెంటనే దేవుని కార్యం ప్రారంభమవుతుంది నూతన హృదయాన్ని దేవాత దేవుడు ఇస్తాడు ఇక ఆరోధిగా ప్రస్తుత కాలంలో యమనస్సులు ఎదుర్కొన్నట్టు మరొక సమస్య రమ్మి నవ్ స్టూడెంట్స్ కెన్ బి బల్లి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అరౌండ్ ద క్లాక్ ఈ వ్యర్థమైనటువంటి ఆటలు అనేవి నీ జీవితాన్ని నీ సమయాన్ని దొంగిలిస్తాయి కాబట్టి వీడియో గేమ్స్ ముందే నీ సమయాన్ని వ్యర్థపరుస్తున్నావా అయితే బహు జాగ్రత్త ప్రతిరోజు ఆ ఆట పాట లేకపోతే నాకు సంతృప్తిగా ఉండదని చెప్పి అదొక వ్యసనంలాగా నీ జీవితంలో మారిపోతే దాని వల్ల నష్టపోయేది నీవే కాబట్టి బహు జాగ్రత్త ఏడవదిగా యవనస్సులు ఎదుర్కొన్నటువంటి మరొక సమస్య సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా అనేది చాలా ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది టీనేజర్స్ మీద ద యావరేజ్ టీనేజర్స్ వారానికి ముప్పై ఒక్క గంటలు ఆన్లైన్ లో ఉంటున్నారు ఇది వాళ్ళ సోషల్ లైఫ్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు సోషల్ లైఫ్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు గూగుల్ లోకి వెళ్తున్నారు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నారు వెల్ అండ్ గుడ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు మంచి వాటి కోసం తీసుకుంటే చాలా మంచిది కానీ చెడ్డ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నప్పుడు అది మీకే నష్టంగా మారుతుంది వారం రోజుల్లో యవనస్తులు ముప్పై ఒక్క గంటలు ఆన్లైన్ లోనే ఉంటున్నారంట యవనస్తులు అమ్మతో మాట్లాడట్లా నాన్నతో మాట్లాడట్లా చదువుల్లో వారు మనసు పెట్టట్లా లేకపోతే గనక మంచి వాటిలో వారు మనసు పెట్టట్లా పనిచేయడానికి మనసు పెట్టట్లా రోజుకి సింపుల్ గా ఐదు గంటలు చాటింగ్ చేయడానికి పెద్దమైనటువంటి సోషల్ మీడియా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి అనవసరమైన వాటిలో ఆనందించి వారికంటూ ఒక గూడు కట్టుకుని ఆ గూడులో ఆనందిస్తూ అదొక భయంకరమైన వ్యసన స్థితిలోనికి యవన తరం దిగజారిపోతుంది దేవుని బిట్లారా మీలో కూడా ఈ సోషల్ మీడియా అనేది మీ మీద అధికమైన ప్రభావం చూపిస్తుందేమో ఎడిక్ట్ అయిపోయారేమో మీకు ఆ అన్నం లేకపోయినా మీకు బాధ ఉండదు కానీ మీ చేతిలో మీ సెల్ఫోన్ లేకపోతే మీరు బతకలేరేమో నెట్ కనెక్షన్ మీకు ఉండాలి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నెట్ ఆన్ అయిందో నెట్ ఆన్ అయిందో వైఫై నెట్ వైఫై నెట్ అనుకుంటూ ఇక వీడితోనే జీవితం అంతా అయిపోతుంది వాట్సాప్లు చూసుకోవాలి ఫేస్బుక్లు చూసుకోవాలి గూగుల్ చూడాలి నీకు అవసరమైన చెత్త చెదారం అంతా చూడాలి అందరూ అలా కాదు కానీ నేను చెప్పినవన్నీ మంచికి వాడుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అధిక శాతం చెడ్డవాటికి వాడుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సెల్ ఫోన్లకి మొబైల్కి అడిక్ట్ అయిపోయినటువంటి యవనతరం ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో పిల్లలు కాలేజీ ఫీజు కట్టలేదంటే దుఃఖపడట్లేదంట బైక్ కొనకపోతే పోట్లాడుతున్నారంట నాకు ఫోన్ కొనిస్తావా లేదా అని చెప్పేసి విపరీతంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారంట ఇది ఎంత బాధాకరమైన దుఃఖకరమైన విషయం దయజన్మ సెల్ ఫోన్ అనేది మన జీవితంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన స్థానాన్ని తీసుకున్నది కమ్యూనికేషన్ చేయటానికి అది మంచిదే కానీ అందరూ దాన్ని ఆ విధంగా వాడుకుంటున్నారా లేదు అనేక మంది యవనస్తులు వాటిని అనవసరమైన వాటికి కూడా వాడుతున్నారు కాబట్టి నీ చేతిలో ఉన్న వస్తువుని ఏ విధంగా వాడుతున్నావు అనేది కూడా జాగ్రత్త చేసుకోవాలి వారానికి ముప్పై ఒక్క గంటలు కేవలం ఈ సోషల్ మీడియాతో ఎంగేజ్ అవుతున్నారంటే యవనస్తులు జీవితంలో వారు విలువైన సమయం వ్యర్థమైన వాటికి ఎంత ఘోరంగా తీసుకోబడుతుందో గమనించుకోవాలి ఎనిమిదవదిగా బాడీ ఇమేజ్ టీనేజ్ లో ఉన్నటువంటి వారు పదిహేను నుండి ఇరవై సంవత్సరాల లోపల ఉన్నవారు మా అపీరెన్స్ బాగలేదు నా ముక్కు బాగలేదు నా ముఖం బాగలేదు నా యొక్క చూపు బాగలేదు నేను లావుగా ఉన్నాను నేను సన్నగా ఉన్నానని చెప్పి ఈటింగ్ డిజార్డర్స్ ఒకరోజు తింటే ఒకరోజు కడుపు మార్చుకోవటం లావుగా ఉన్నాను ఆ అమ్మాయిలాగా నేను సన్న కావాలి లేదంటే నేను సన్నగా ఉన్నాను వాళ్ళలాగా కొంచెం బొద్దు కావాలి లేదా నా వయసు తగ్గ లావు నేను లేను ఈ రకంగా భయంకరమైన కన్ఫ్యూషన్ లో పడిపోయి బాడీని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించే చింత ఎక్కువైపోతుంది ఆడపిల్లలకి తర్వాత మగపిల్లలకు కూడా ఇదే బాధాకరంగా మారింది కొందరు మేము చూడటానికి బాగోలేదు మా స్కూల్లో కాలేజీలో వెళ్ళినప్పుడు నాకన్నా అందమైన వాళ్ళు ఉన్నారు నేను అందంగా లేను అనేటువంటి రుగ్మత పట్టింది కొందరికి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అందము మోసకరము సౌందర్యము వ్యర్థము ఎహోవ ఇందు భయభక్తులు గల స్త్రీలు కొనియాడబడతారు మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడుకోవచ్చు అబ్బా అబ్బాయి ఎంత బాగున్నాడు అమ్మాయి ఎంత బాగుందో ఒక లెక్చరర్ అన్నాడు ఒక పువ్వుని చూసినప్పుడు గులాబీ పువ్వు చూస్తే గులాబీ పువ్వు బాగుందనాలి అలానే చామంతి పువ్వు చూస్తే చామంతి పువ్వు బాగుందనాలి అంతేగాని అది ఆశించకూడదు అలా నేను ఎందుకు
Yevundi, Andamu, Gadipu Vale, Yendipotundi, Mupe Sonchal, Alfe Sonchal, Afe Sonchal Ragane, Yenta, Andanga maintain Jason or Lina, Vaisu, Thagin at twenty Seri, Akruti Raka, Tapadu, Maman and Polikina Kundantakana, Yengaval and Koval. Manamani, Manan, Manapoli, and Walidrega, the Maniki Goro Prado in Valu, Wali Alaun, Naru, Manala, and Kantakan and the Manaka Lamaniki, Ever Launton in Manan Launtano. Ever loan to Nun in Mamala on Tano, for the only ever loan in Isla on Tano, Hallelujah. Alanukuni, no Munduk Velalegani, Rosulo Vakamuna Gantlu, Najutu Bagale, the Namuku Bagale, the Nayurupulan in Telaglinu, Yempuyali, Yevrayali, Yevitani, any time waste chesconi, Tayani Vedapochu the Gani, Adoka, Manasika Roganga Nuchesco, do, Ivishula Paripunum and Gnana and Nukaligi, Pravatin Shanto Manchudi, Adini Jivitaniki and To, Mel Karanga Koda. Unto the Devon, but Lankin a body image Gurinchi, Nue Matrum could digul petgo, Duni, height allowed, Dini, weight and Tundi, Ane the Kakunda, Arugi Karmena, Dehan, maintain Shendi, Arugi Karmena, Aharan, this Kundi, Atharvata, me talents made the mind betend, me Chadu made the mind betend, me could not what Ninka shine chess cot and pride than Shendi, me Andum Miku, Jetan over the Gani, me talent to Milona twenty talent to make Jeta Neobotundi, me Andum Memel portion to the Gani, me Rwada Sami, Milona Buddhi, Yanamane, the Memel portion to the Mel. Mundu Gnadi Pistan, Tomado Diga, Yavanasil Prasadaka Ledu could not challenge Slinkoti depression. Depression and Edi Anekuman the Chivita low, Yates Vadikane Kuga Prabaltundi, Niru Chahamu Nisproha, Bayamu Andolna, Anevi Nichivitulonaima. Students are dealing with depression. Nakulamu Takuva, Nakulamu Yakuva. Near Yapuru could have an acupede on Tanu, E. Nakshatula put net into Jivital Bagovani, Anaranta. Najivitam Bago demo, Nanakshatram Bagle demo, and announcer in a Bayal Nilona Yamabeta, Tisesco. Nain Chinavana, Padavana, Madivana, Najotis from Bagunda Leda, Najatakam Bagunda Leda, and eight when depression Lokodamiru, Mihudia Lotavi, but the Wakasarmi, Fele Payara, Viflame Payara, Apajim Pala Payara, Iki Jutul and any Yedi Chesna, Nain Jain Chilenu, Yaka, Interview Kelna, Naki Jabul Ravu. In this exam, I have failed to pass the exam. I have a Nisprohuki, Nurchahanaki, Lonavadu, Jayamu, Watamulto, Kudna Twenty Chivitam, Yoka Chivita Prayana. This Chivita Prayana is a Watamulta, Kunjayalunta, Anitni Yadurkun to Mundukwell, the Devon Ajay of Botanado. Anitni Jaisu, Mundukwell Tanaki, Devata, the Mundukwell, the Sahain, just in the Nadipista, Padodiga, Yavanus Lon, the Maroko Banker May Twenty Challenge. Future Bayam. Arvai Aru Satuman, the teenagers are afraid of the future. Future Bayam, Yavan Bitlaramichi with Alapet Kotu. Why such in the Pilipudo than a Digulni Lokaranevatu? Graduation I pendi, Ipuna Parisitanti. Amana and Ianto Kashubacha the Vincher, Kuna Lakshla Kachbetter. Majula discontinued Jason. Arugia Sahakarin Shaledu. Natotu will carry Los Serper Payer. While Nakana, Vaislo Chinolu, Carnival Bagas Serpadar. While Nakana Vaislochina will be like Paye, graduation I paint thee, Shadaway paint thee, I put in Chiali. Nak Vaisochin the put in Chiali, and of a future Bayam Nilo can let it run over the new Baushetani Devode, Nioka Baushetani Devun Chetalopete, and of a bright future like a marabot, and the Nikane Vecti, Rondu Chetalevu and a Kalule. Kani, Athan Baushet the Indian Chintapakunda than Baushet. Esai cethulu petir. Petirnya tuan tuan, atau kini vivaham koda iu ku bedu koda owner. Aini anto premin cie baran dewi dicer. Because you see a man without arms and legs, but I have a smile that's real. I have a joy that's real. I have a Jesus who's alive. We know that Jesus loves us because the Bible says so. God is good. And all the time. Manamoro, Propanshani Telidigan, Nick and Tayoro, Propanshanki, Telsu, Ni Baushatu, Devon Kapagiste, Nioka Velugun, they would Prakash of Pajasta Devon Beta. Now Baushatu Niche, the Kapagisan and Prabha, Yenchi Ali, Yalachi Ali, Yedi Manchi, Yedi Kedu, Ni Nenain Shopper Zarkin Shayani, Nioka Jivitan Korkunu, Pradhan Shetam Manut, No Pradhan Cheskuntu Velte, Namma the Gina Devudu, Ni Moraki Tapukunda Java Bestad. I am a man of Pradhan Jesavarikane, ye melu cheek a mana do. The little Sarli Veli Manslum on the Motukuna, Manshi Mata the Putta Demogan, they would Mata the Peva do. Kadu, Prati Udayumana, the Kalavataka Machko. Baushatan, which in a bayo Yavariki Udama, Ni Baushatani, they would. Ni Baushat the Bagunda Lente, 
చింతపడొద్దు కానీ రేపు అనేది రాకముందే ఈ రోజే ప్రార్థన చేసి రేపుని దేవునికి అప్పగించు రేపు అద్భుతంగా ఉండబోతుంది భవిష్యత్తును కూర్చున్న భయం మీ హృదయాల నుంచి తీసివేయండి అభద్రత భావం తీసివేయండి ఈ చింత తీసివేయండి నా జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఎలాంటి వ్యక్తి పెళ్ళి అవుద్దో పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళ బ్రతుకులు బాగా నా బ్రతుకు ఎలా ఉంటుందో వద్దు దేవుని కృపలన నీ జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది నీ భవిష్యత్తు అద్భుతంగా ఉండబోతుంది ప్రస్తుతానికి నీకు ఉద్యోగం లేకపోయినా ప్రస్తుతానికి నీ పనులు లేకపోయినా ప్రస్తుతానికి నీ స్థితి మెరుగ్గా లేకపోయినా ఒక శుభదినం అనేది రాబోతుంది అన్ని మనిషిగానే ఉండబోతున్నాయి మేలుగానే ఉండబోతున్నాయి ఆశీర్వాదకరంగానే ఉండబోతున్నాయి మనము దేవుని కోసం ఎదురు చూస్తుంటే పక్షిరాజు అనే బలము పొందుకుని పై పైకి ఎగురుతూ ఉంటాం ప్రస్తుతానికి యవనస్తుల మధ్యలో ఉన్న మరొక ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఎయిడ్స్ హెచ్ఐవి లైంగిక అపవిత్ర ద్వారా ఒక వ్యక్తి నుంచి మరొక వ్యక్తికి సోకే అవకాశం ఉంది హెచ్ఐవి సోకిన తర్వాత ఆ వ్యక్తికి అప్పటికప్పుడే అది బయటపడదు హెచ్ఐవి వచ్చిన ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వ్యాధి ఉందని తెలుస్తుంది తిరిగిపోతే తిరిగినప్పుడు నాకేం రోగం రాలా నేను టెస్టులు చేయించుకున్నా ఐదు సంవత్సరాల నుంచి హెచ్ఐవి టెస్టులు చేయిస్తున్నా నాకు ఏ రోగం రాలేదని ఇంకా విచ్చలు పెడితే నాకు అలవాటు పడతాడు హెచ్ఐవి వచ్చిన వ్యక్తికి ఆ వైరస్ ఆ యొక్క జీవము ఆ క్రియను ప్రారంభించడానికి మినిమం సెవెన్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం పడుతుంది ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వరకు టైం పడుతుంది ఈ టైంలో అది విజృంభించి ఆ వ్యక్తికి నెమ్మదిగా స్లో పాయిజన్ లాగా ప్రవేశించి తుదుకు తెలుసుకునేసరికి టైం అయిపోతుంది చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి యవన తరమా మీ దేహాలు నా అపవిత్రకి ఎన్నడూ అప్పగించుకోడు మీ దేహం దేవుని ఆలయం జారులు అపవిత్రులు వ్యభిచారులు నిత్య నరకానికి వెళ్తారు దేహాన్ని చనిపోయేటువంటి కామక్రోధ మదమచ్చడం లేపేటువంటి ఉద్రేకపూరితమైన వాటికి మీరు దూరంగా పారిపోండి అందుకని అపోసైన పౌలు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అన్నాడు యవనడాన్ని యవనీచుల నుంచి పారిపో అంటున్నాడు యవనీచుల నుంచి పారిపో యవన కాలంలో ఏం చేయకూడదు అనేది తెలియాలి ఏం చేయాలో కూడా అనేది తెలియాలి క్షణికావేశంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు లవ్ ఫెయిల్యూర్స్ లవ్ ఎఫైర్స్ అనేవి ఎందుకు ఆ దుర్బుద్ధులు పుడుతున్నాయంటే అవి చూసే వాటి ద్వారా వినే వాటి ద్వారా చదివే వాటి ద్వారా ఈ దుష్ప్రభావం అధికంగా పడి అదొక ఫ్యాషన్గా అదొక అలవాటుగా మార్చుకుంటున్నారు ఇది యాంగ్జైటీకి లోన్ అవుతుంది ఆందోళనకు లోన్ అవుతున్నారు క్షణికావేశంలో లవ్ ఎఫైర్స్ ఫెయిల్ అయిపోయి మేడల మించి దూకి చచ్చిపోవాలి ఎంత మంది లేదు నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి చచ్చిపోతావా ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించి చచ్చిపోతావా వాళ్ళ కోసం నువ్వు జన్మించావా నీ తల్లి నీ తండ్రి నేను కన్నది పదిహేడో సంవత్సరాలు అమ్మాయిని ప్రేమించి ఆ అమ్మాయి ఒప్పుకోకపోతే మెంట్లో ఎవరా చావరా అంటారు నేను కన్నారా నేను పెంచారా అదేనా నువ్వు నేర్చుకుంది ఎవరి బిడ్లారా ఎవరి ఆకర్షణలో పడకండి వయసు అనేది నీకు వచ్చినప్పుడు ఒక అద్భుతమైన జీవిత భాగస్వామినిచ్చి నీ దేవుడు నేను దీవిస్తాడు హలలూయ పన్నెండవదిగా ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ నువ్వు చేసే పని మీద నీకు శ్రద్ధ లేకపోతే అనేకమైన వ్యర్థమైన శ్రద్ధలన్నీ నీలోకి వచ్చేస్తాయి కాన్సన్ట్రేషన్ నువ్వు ఒక గంట వినడానికి నువ్వు పెట్టలేకపోతున్నావా చదవటానికి పెట్టలేకపోతున్నావా నీ యొక్క థాట్స్ నువ్వు అదుపులో పెట్టుకోలేకపోతున్నావా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది దేని మీద నీకు కుదరట్లేదా ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ అది చాలా బ్యాడ్ హ్యాబిట్ దాన్ని మార్చుకోవాలి కాన్సన్ట్రేషను యమన తరం పెట్టలేకపోతున్నారు చెంచులమైన మనస్తత్వం వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు తీసుకున్న నిర్ణయం మరొక రోజును అమలు పరచలేకపోతున్నారు ఇటువంటి వాటి నుంచి కూడా బయటికి రావాలి ఈ యవన కాల్లో వచ్చి ఛాలెంజెస్ అన్నింటినీ కూడా దేవుని యొక్క ఆత్మ సహాయంతో మేము జయిస్తామన్న వారు దేవుని స్తోత్రాలు తెలుద్దాం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు ఈ లోకల్లో నేను ఉన్నప్పుడు ఎన్నో ఛాలెంజెస్ నాయి ముందున్నాయి అవన్నీ జయించే సహాయం నాకు దయచేయండి ఆయన ట్రాన్స్ఫార్మ్ లైఫ్ రూపాంతరపరచబడిన నూతన జీవితాన్ని నేను కోరుకుంటాను ఆయన అయా నాతో నా పర్సనల్ వీక్నెసెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో నా బలహీనతలు ఏమైతే ఉన్నాయో నేను ఒప్పుకున్నాను ఈ సమయంలో నన్ను క్షమించి వాటి నుంచి నాకు విడుదల ఇవ్వదాయన అయా నాతో నా పొరపాట్లు ఉంటే ఏమైనా క్షమించునాయన అని నువ్వు ప్రార్థన చేసుకో డోంట్ బి డిస్కరేజ్ బట్ యూ ప్రే టు గాడ్ నేను నువ్వు నిరుత్సాహపరచుకోవద్దు కానీ దేవుని నామంలో ప్రార్థన చేయి ఆయన నిన్ను అర్థం చేసుకుంటాడు ఆయన మంచి స్నేహితుడు ఎంత ఘోర పాపిని నాకు క్షమించే దేవుడు ఏ బలహీనత ఉన్న మన్నించే దేవుడు నీకు జ్ఞానబోధ చేసే దేవుడు బుద్ధిని వివేకాన్ని ఇచ్చే దేవుడు కన్ఫెస్ అండ్ రిపెంట్ దేవుని సన్లో ఒప్పుకో మారు మనసు పొందు నీ ఆశీర్వాదములతో నీ దేవనలతో నీ బిడ్డలు నింపండి అయ్యా నీ పనిలో జ్ఞానముతో నీ బిడ్డలు నింపండి ఎవరు జీవితాలు ఎదురయ్యే లోకల్లో ఉన్న ఈ శోధనలో అయా నా తండ్రి ప్రభ నీ బిడ్డలు పడిపోకుండా నీతిలో యథార్థతలు భక్తిలో మంచితనంలో ఉండాలని ఆశపడి ఏ యవనస్తురాలు ఏ యవనస్తులు పడిపోకుండా నిత్యము నీ కాపుదలు వారు కలిగి నిరుపయోగమైన వాటి వైపు నిరుత్సాహపరిచే వాటి వైపు వ్యర్థమైన వాటి వైపు సమయాన్ని వ్యర్థపరిచే వాటి వైపు వారి మనస్సుని ప్రేరే
ముందుకు దూసుకుపోయే కృప మంచి భవిష్యత్తు కలిగి మంచి పౌరులుగా సమాజానికి మేలుకరంగా వారి కన్న తల్లిదండ్రులకి ఆనందాన్ని ఇచ్చేవారుగా వారు సృష్టించిన సృష్టికర్తన దేవాత దేవు నామానికి ఘనత తెచ్చే బిడ్లగా చేయండి సంఘములో సహవాసంలో మంచి సాక్షి జీవితం కలిగిన బిడ్లగా చేయండి ఆయన నీ మేలుతో నీ బిడ్డలు తృప్తిపరిచి ఆశీర్వదించమని ఏసుక్రీస్తు శక్తి గల నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నా మా ప్రియ తండ్రి ఆమె